మన తెలుగు ఛానల్ వైఏ ఎలక్ట్రానిక్స్ కి స్వాగతం ఈ వీడియోలో లెంజ్ లా గురించి చూద్దాం ఫాడే ఈఎంఎఫ్ కారణంగా ఏర్పడేటువంటి ఐస్కంత క్షేత్రం యొక్క దిశని వివరించలేదు దాన్నే లెంజ్ లా వివరిస్తుంది ముందుగా ఫాడే లా గురించి చూద్దాం నేను మల్టీమీటర్ రాగితీగా ఐస్కాంతం మరియు వైర్ల్ని తీసుకున్నాను వైర్ల సహాయంతో రాగితీగని మల్టీమీటర్కి కలిపాను రాగితీగకి దగ్గరలో ఐస్కాంతాన్ని కదిపినట్టయితే మల్టీమీటర్లో రీడింగ్ని గమనించవచ్చు అదే ఐస్కాంతం స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు మల్టీమీటర్లో ఎటువంటి రీడింగ్లు చూయించడం లేదు మారుతున్నటువంటి ఐస్కాంత క్షేత్రంలో ఉంచినటువంటి రాగితీగలో ఈఎంఎఫ్ కారణంగా విద్యుత్ ప్రవాహం ఏర్పడుతుంది దీన్నే మరో విధంగా చూద్దాం రెండు రాగితీగల్ని బ్యాటరీని మల్టీమీటర్ని తీసుకున్నాను ఈ రెండు రాగితీగల్ని ఎదురెదురుగా ఉంచాను ఒకవైపు ఉన్నటువంటి రాగితీగని బ్యాటరీకి రెండో వైపు ఉన్నటువంటి రాగితీగని మల్టీమీటర్కి కలిపాను బ్యాటరీకి ఉన్నటువంటి వైర్ని కలిపినప్పుడు లేదా తీసివేసినప్పుడు మల్టీమీటర్లో రీడింగ్ని గమనించవచ్చు అదే వైర్ని అలాగే కలిపి ఉంచినప్పుడు లేదా అలాగే తీసి ఉంచినప్పుడు మల్టీమీటర్లో ఎటువంటి రీడింగ్లు ఉండవు దీనికి కారణం విద్యుత్ ప్రవాహం వల్ల అయస్కాంత క్షేత్రం ఏర్పడుతుంది ఆ అయస్కాంత క్షేత్రంలో మార్పులు ఉన్నప్పుడు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి వేరొక రాగితీగలో విద్యుత్ ప్రవాహం మరియు అయస్కాంత క్షేత్రాలు ఏర్పడతాయి ఫాడే ఈఎంఎఫ్ కారణంగా ఏర్పడేటువంటి అయస్కాంత క్షేత్రం యొక్క దిశని వివరించలేదు ఆ దిశని లెంజ్ లా వివరిస్తుంది లెంజ్ లా గురించి చూద్దాం ఒక రాగితీగ మరియు అయస్కాంతం ఉన్నాయనుకుందాం ఈ అయస్కాంతం యొక్క ఉత్తర ధ్రువం రాగితీగికి దగ్గరగా జరుగుతుందనుకుందాం రాగితీగలోని అయస్కాంత క్షేత్రం యొక్క దిశ బయట ఉన్నటువంటి అయస్కాంత క్షేత్రానికి వ్యతిరేక దిశలో ఉంటుంది అయస్కాంతం దగ్గరగా జరుగుతున్నప్పుడు దాన్ని వ్యతిరేకించేలాగా రాగితీగలో అయస్కాంతం వైపు ఉత్తర ధ్రువం బయట వైపు దక్షిణ ధ్రువం ఏర్పడతాయి అదే అయస్కాంతం రాగితీగకి దూరంగా జరుగుతుందనుకున్నాం దాన్ని వ్యతిరేకించేలాగా ఈ రాగితీగలో అయస్కాంతం వైపు దక్షిణ ధ్రువం బయట వైపు ఉత్తర ధ్రువాలు ఏర్పడతాయి మనం ఒక చిన్న ప్రయోగం ద్వారా దీన్ని చూద్దాం నేను రెండు అయస్కాంతాలని ఒక అల్యూమినియం ఫాయిల్ని తీసుకున్నాను ఈ అల్యూమినియం ఫాయిల్ ఒక లోహపు గొట్టంలా పనిచేస్తుంది రెండు అయస్కాంతాలని తీసుకొని ఒక దాన్ని ఈ లోహపు గొట్టం ద్వారా రెండవ దాన్ని నేరుగా కిందకి జారు విడుస్తున్నాను నేరుగా జారు విడిచింది ముందుగా నేలను తాకుతుంది లోహపు గొట్టం ద్వారా ప్రయాణించినటువంటి అయస్కాంతం నెమ్మదిగా నేలను తాకుతుంది దీనికి గల కారణం అయస్కాంతం లోహపు గొట్టం ద్వారా కదులుతున్నప్పుడు అందులో విద్యుత్ మరియు అయస్కాంత క్షేత్రాలు ఏర్పడతాయి ఈ అయస్కాంత క్షేత్రం అయస్కాంతానికి వ్యతిరేక దిశలో పనిచేస్తాయి దాని కారణంగా ఈ అయస్కాంతం నెమ్మదిగా నేలను తాకుతుంది ఫార్ డేస్ లా వీడియో యొక్క లింక్ ని ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంచాను ఫార్ డేల ప్రకారం ఈఎంఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ డి పై బి బై డిటి అదే లెంజ్ లా ప్రకారం ఈఎంఎఫ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎన్ డి పై బి బై డిటి ఇక్కడ మైనస్ అనేది ఈఎంఎఫ్ కారణంగా ఏర్పడేటటువంటి అయస్కాంత క్షేత్రం యొక్క వ్యతిరేక దిశ ఇవ్వండి లెంజ్ లా గురించి ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాలని కమెంట్ ద్వారా తెలియపరచండి ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి